，我的手指受伤了，你们看。芊芊呐，爱记起赞个，起订阅，喜刷盖小和你收尾的朋友哦。嘿，哎呦，我的马酒，我的马酒，它掉下来了，你们看，我的马酒。大家好，我是美食水芊芊，万圣节快到了，所以呢，今天要来做一个关于万圣节的特色料理。但本来其实是想要做南瓜料理啊，但买不到，就是自己想象中的南瓜就是大概长这样子。所以呢，今天要做另外一款万圣节的特色料理，非常的简单，就算你们不是特级厨师，其实也是做得到的。所以让我们继续看下去。我今天挖工，好，这样子。要把它压实一点，倒过来的时候它会散开。接下来要把它翻面了，来喽。OK， 完美 ，perfect， 这就是一座富士山，下雪的富士山。然后再准备一个小碗。好，小碗之后呢，也把它扣上去。OK， <笑>然后接下来是准备鲑鱼的生鱼片。其实我本来也想要买一整块的那种鲑鱼，直接飘上去，然后不需要任何切就完成的。可是因为可以生食的鲑鱼比较比较难买，比较不好找，所以我还是买了这种现成的。好，完成。接下来是海苔，可以直接抱，我怕它抱不起来。怎么办？好，接下来剪它的把揪。这样摆上去，有个刘海这样，这是南瓜的刘海，再剪个爱心哈，那种什么小丑那个什么，这样可爱吧？好，接下来这一颗呢，我们就要。接下来准备美奶汁，然后把它用进这个袋子里。等一下、哦，我先看一下蜘蛛网。来，我们先 Google 一下蜘蛛网的长相。好，我知道了。然后再这样子。好，有没有蜘蛛网的感觉？镜头前面看起来有像吗？好像，好像还好哈、哦。完成，是不是看起来蛮漂亮的？就是一颗南瓜先生跟那个蜘蛛网。哎、欸，假装没看到 ，please。完成，是不是真的很简单呢？没有错，而且呢，这个生鱼片我刚刚在摆的时候，不小心摆一个太用力，我还又断了我的手指。对对对，大概是这样。这个就是我们今天的万圣节特别的料理，就是鲑鱼南瓜三，叫鲑鱼盖饭。然后你们看到这个吗？这个是蜘蛛啊，这个感觉蛮丑，这个应该要摆前面一点给你们看。好，我们来试试看，好，我们先用，我觉得应该用切的吧。怎么办？不知道从何吃起。哎、欸，糟糕，好像也不需要切哈。我们先挖一坨下来，它挖一坨就一整块掉下来了。沾一点瓦莎比，放在这个上面。哦，这个长相，为什么不对焦？这个长相，哦，有对焦了。鲑鱼生鱼片好好吃哦，虽然说白饭不是醋饭，你知道为什么我这次没有做醋饭吗？
，因为我在 long 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 time ago 频道里面有做那个醋饭，太难吃了，所以以至于我这一次没有做醋饭。可是我觉得没有做醋饭，直接搭那个鲑鱼生鱼片，其实还是很好吃的。因为我买的这个鲑鱼，它的油脂非常的丰富，所以你吃起来它的那个肉质非常的鲜味之外，它油脂的味道又很重。嗯，好好吃哦！顺带一提，其实我个人真的非常的喜欢吃鲑鱼生鱼片，然后再加上很多的瓦萨比，因为我喜欢被那个瓦萨比挖鼻孔的感觉，就是一吃两就。有没有？有没有？嗯，这感觉这道饭可以帮它炙烧一下。啊，不行，他他的头会超会大，他毕竟今天也是一个南瓜人来着，我还是不要乱整他好了。啊，你看这个，嗯，因为人家不是说他的鱼肉要对着舌头嘛，然后把它摆下面，然后这一口饭。姜丝鱼肉比较香啊，好好吃啊！还有那个毛沙比，有人也是喜欢那种会直接直冲你脑门，在挖你鼻孔的那种毛沙比吗？干呜，有一点热，我先把头套拿下来。嗯，不是，不是我们自己做醋饭真的太棒了。哎、欸，我们从这种上的南瓜其实已经消失很多，把他眼睛挖掉好了。对不起你，不要来找我。嗯，我上你，我上你，呜。嘴巴已经没了。嗯，快吃完了。嗯，南瓜先生他已经尸骨无存了，只剩下最后的一点点。来喽，南瓜先生，最后仅剩的这么一点点，一起为南瓜先生还手，拜拜。嗯，好吃完了，接下来就是这个了，李都郎，猪猪轮呐，猪猪轮，猪猪轮的这个，现在咬它。我跟你讲，明奶这配海苔真的非常的无敌，可是就是因为它中间，你知道它蛮大一颗的，所以它其实味道有点不够重。哎，蜘蛛卵是怎么怎么吐丝啊？它哦是这样子，是这样。最后一口溜，我们要一起对它说拜拜了。嗯，吃完了。我只能说，今天的餐点是不是非常的简单呢？不需要任何的厨艺，只需要用你的爱。南瓜先生就这么简单完成了，真的很简单。我台湾其实万圣节那个气氛好像比较没有那么浓厚。但偶尔应一下节日，做一下这个东西，其实也是蛮有趣的。大家有兴趣的话，可以在家里做做看哦。好啦，今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜，万圣节快乐！嘟嘟嘟嘟嘟。